¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. El nombre Alcohólicos Anónimos AA y AA y su logotipo círculo con triángulo inscrito no son de dominio público, son marcas protegidas por las leyes mexicanas y registradas por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Es la única autorizada por la AA World Services Inc. para publicar y distribuir la literatura de Alcohólicos Anónimos en México. Contamos con una red aproximada de 14.000 grupos en todo el país, que sesionan únicamente hora y media al día en sesiones de terapia grupal de autoayuda, por lo que no contamos con centros de rehabilitación, anexos, granjas, clínicas de desintoxicación, estancias o albergue alguno. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos, no se pagan honorarios, ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Todos los servicios que ofrecen tanto integrantes... Hola, ¿qué tal amigos del Grupo Es Noticia? Pues aquí estamos en una cápsula más de esto, es Alcohólicos Anónimos, con los miembros de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, que nos platican pues acerca de este programa para, para personas que tienen un problema con su manera de beber y que bueno, día a día han ido librándose pues de estas cadenas que los tenían sometidos, recordándoles como cada mañana, cada sábado a las 10 de la mañana, que es, son grupos tradicionales de hora y media. En estos lugares únicamente asiste la persona que quiere de manera voluntaria y de forma personal. A nadie se le obliga a asistir. Así que bueno, pues bienvenidos. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros Buenos días. en Grupo Es Noticia. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de precisamente de lo que estamos hablando que es Alcohólicos Anónimos y vamos a eh, platicar un poquito de la historia de lo que es Alcohólicos Anónimos, de cómo se fundó y por qué nos dice en el primer punto que la unidad es Alcohólicos Anónimos. Cuéntanos, buenos días. Así es. Bueno, muy buenos días a todos, público en general. Eh, yo soy un miembro más de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil Integrante de Servicios Mundiales. Y bueno, eh, la unidad eh, es para nosotros una cualidad, es la cualidad más importante. ¿no? Esto nace en el año de 1935, nace Alcohólicos Anónimos por dos compañeros. Ellos al, al hablar, o sea, era una plática que iban a tener durante cinco minutos, la cual se convirtió a más de cinco horas. Empezaron a hablar de la problemática que tenían y todo lo que les había ocurrido derivado del alcoholismo. Uh -huh. Entonces fue tanta la atracción entre ellos y tanto ese puente de comprensión que hicieron como un vínculo muy valioso y eso los ayudó a darse cuenta que eso les iba a permitir a no beber por ese día. Al estarse ayudando mutuamente y pues para nosotros es muy importante la unidad porque debemos mantenernos unidos para que nuestra comunidad siga existiendo siga eh, perseverando y siga alcanzando a aquellas personas que aún están sufriendo. ¿no? Eh, llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos y darte cuenta cómo es un grupo unido, cómo es un grupo en el cual existe la fraternidad, el compañerismo, la ayuda, a mí eso fue lo que me causó como mucha impresión ¿no? y me hizo sentirme como en casa. O sea, darme cuenta que estás en el mundo de los iguales y que mi experiencia, tanto las experiencias de mis compañeros y compañeras que me recibieron, pues eran muy similares a las mías, al, igual a lo que sucedió en aquel entonces por el doctor Bob y Bill W., nuestros cofundadores, ¿no? Al darse cuenta de platicar sus experiencias, y acá cuando llego a mi grupo base, que empiezo a escuchar las experiencias de los demás, pues eso me ayudó a verme reflejada y dije, creo que este es mi lugar, ¿no? Y eso, al final de cuentas, me, me hizo entender que soy una enferma alcohólica, pero que tengo una oportunidad para cambiar mi vida si yo quiero y por el día de hoy. Dos personas que, eh, por sus actividades muy diferentes entre sí, uno corredor de la bolsa de Wall Street en Nueva York y el otro un eminente cirujano que vivía en Akron, Ohio, muy cerca de Nueva York, como a 20 minutos de Nueva York, que a pesar de que tenían distintas edades, distintas profesiones, pudieron hablar el mismo lenguaje, el lenguaje del alcoholismo. Y bueno, pues esto les permitió crear un programa como lo es Alcohólicos Anónimos. De esta manera se reúnen estas dos personas 
empiezan a platicar, al platicar un alcohólico con otro alcohólico empiezan a dejar de beber y la comunidad se empieza a hacer más grande allá en Nueva York, en Estados Unidos, se empieza a hacer más grande esta comunidad, poco a poco empieza a traspasar estados, primero era eh, Nueva York, York, después era Wisconsin, después Acro. era Cleveland, después fue Acro, eh, entonces fue llegando a otros estados de la Unión Americana y fue llegando a otros países y necesitaron de los jefes, pero ahí no hay jefes, hay servidores líderes. ¿De qué nos habla esto de que no hay jefes o cómo le hicieron en Alcohólicos Anónimos para llegar a tantas partes? Sí, eh, buenos días, soy un miembro más de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, integrante de los servicios mundiales. Y pues bueno, como ustedes comentan, eh, se reunieron dos personas a hablar de sus experiencias y por consecuencia nace Alcohólicos Anónimos. Eh, entonces, Alcohólicos Anónimos empieza a crecer entonces, por necesidad, eh, se requirió de crear servicios. Centros de servicio. Centros ¿no? de servicio, que es otro punto más, más adelante. Ajá. Pero ahorita exclusivamente hablar de los servidores. Ajá. Sí, el servidor dentro de Alcohólicos Anónimos, eh, ahora sí, en mi caso personal, debo de hacerlo sin esperar nada a cambio. Uh -huh. Y es, como, eh, es prácticamente parte de lo que conlleva mi recuperación personal. Dentro de Alcohólicos Anónimos no, no hay un gobierno eh, eh, humano, por así decirlo. Eh, aquí simplemente vamos a guiar con el ejemplo. Uh -huh. Y de esa forma es como nosotros guiamos a los, a, a los, eh, a los compañeros que, que, que van ingresando, que son nuevos. Eh, de esa forma es como yo voy a guiar... A, a, a las personas nuevas, por así decirlo. Al que va llegando, Al ¿no? Que va llegando. Y bueno, pues de esta manera eh, van eh, siendo primeros servidores, porque desde una taza de café es un sí. servicio, desde servir una taza de café hasta, como dicen, hasta la oficina de servicios mundiales. Eh, Alcohólicos Anónimos se crea en Akron, Ohio, como decían ustedes, en 1935, por dos personas pero eh, venían de, otra, de otro movimiento de los grupos Oxford, en donde tenías que ser absoluto en muchas cosas y cumplir ciertos requisitos, si no, no podías pertenecer a esa agrupación. Y bueno, pues precisamente por eso Alcohólicos Anónimos se deslinda de esta agrupación, porque en Alcohólicos Anónimos solamente hay un único requisito, ¿Cuál es el único requisito? Sí, muy buenos días. El único requisito para pertenecer a Alcohólicos Anónimos es el deseo sincero de dejar de beber. ¿Verdad? Aquí este, se respeta tu tipo. Todos somos bienvenidos. Es una comunidad, eh, grupos de recuperación inclusive, inclusiva. Este, se respeta tu tipo de creencia, ¿verdad? Tu religión, si es que la profesas, tu posición social. Eh, lo único que queremos es que te tengas esa misma oportunidad de recuperarte como nosotros un día lo hicimos cuando llegamos a un grupo de recuperación de Alcohólicos Anónimos. No se pide credencial de lector, ni cartilla, ni a lo que tú te dediques. Todos somos bienvenidos. Con el bienvenidos. simple hecho de querer dejar de beber, ya es una persona bienvenida en un grupo. Así es. Perfecto. Bueno, eh, también nos habla de la autonomía de Alcohólicos Anónimos. ¿De qué se trata esto? Claro, sí. Bueno, cada grupo es autónomo, siempre y cuando no afecta a la comunidad de Alcohólicos Anónimos como un todo. Esto que es, eh, por ejemplo, hay grupos en los cuales se sesiona al mediodía, a las 12 del día, hay otros grupos que su autonomía sesionan a las 7 de la noche, de 7 a 8 y media, hay otros que a las 8 de la noche. Eh, nuestro grupo va en mi grupo, es el grupo Transmítelo, ahí sesionamos los días de lunes a sábado de 7 a 8 y media de la noche. Y pues evitamos decir palabras altisonantes, no se puede fumar, eh, evitamos dirigir la terapia, ¿no? Y todo eso para que podamos todos sentirnos a gusto en el grupo, eh, escuchando las experiencias y compartiendo, ¿no? Y bueno, en sí hay otros grupos que tienen, por ejemplo, ellos sí pueden fumar, hay grupos en los que se permite fumar, otros grupos en los cuales, pues bueno, hay este, grupos incluso que para gente que a lo mejor dice, no, pues nosotros somos eh, propósitos específicos para la mujer, ¿no? Claro. Para la pura mujer. Entonces, siempre y cuando no afecte a nuestra comunidad como un todo, esa es nuestra autonomía. Siempre utilizando las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, que son los principios rectores, es decir, los que se ponen nombre eh, de, o ponen el logotipo o utilizan indebidamente el logotipo para crear un anexo, una granja, 
pues esos no pertenecen a la central mexicana eh, y esos eh, pues quieren manejar esta autonomía que no la es porque no pertenecen a los grupos tradicionales. El otro punto que nos dice aquí es el eh, objetivo eh, de Alcohólicos Anónimos. Ustedes van a la iglesia a dar consejos, ustedes eh, recomiendan algo a los jóvenes o cuál es el objetivo de Alcohólicos Anónimos. Sí, eh, la experiencia de los primeros 10 años de Alcohólicos Anónimos eh, nos indicó que el único objetivo como comunidad es transmitir el mensaje o, o pasar el mensaje, ¿verdad?, eh, esto eh, debido a que en los primeros años eh, se intentó hacer varias cosas, ¿no? O sea, como cambiar las leyes de, de, del país. Del país. Por, Proponer. Ajá, que, sí. no, que no se le condenara al enfermo alcohólico, eh, que se redactaran de nuevo los libros de texto de, de, de primaria, Estados Unidos. De Estados. Así es. Entonces, nada de eso prácticamente funcionó. Entonces, a, al cabo de los 10 años, cuando se entregaron las tradiciones, eh, pues se llegó a la conclusión de que nuestro único objetivo era simplemente transmitir el mensaje al alcohólico que está sufriendo, sin necesidad de eh, meternos en conflictos con, con la política, con la religión, con los que, ve, con los que venden eh, alcohol. También no estamos en contra de las empresas que... que, que que distribuyen el alcohol, por así decirlo. Entonces, eh, pues nosotros, nuestro único trabajo y nuestro único objetivo simplemente es pasar el mensaje para ayudarnos a nosotros mismos. Claro, no están en contra de quien fabrica, uh -huh. eh, comercializa o consume el alcohol, únicamente que si alguien tiene eh, problema con su manera de beber, pues bueno, se le pueda decir cuál fue la manera que utilizaron ustedes para poder dejar de beber un día a la vez. También nos habla de que Alcohólicos Anónimos coopera eh, con algunas instituciones sin llegar a afiliarse, sin llegar a ser parte de ellos. ¿De qué nos trata este, este punto? Sí, este punto es cooperación, sí, afiliación, no. Alcohólicos Anónimos coopera, como mencionabas, con instituciones, empresas, escuelas, reclusorios, cerezos, eferesos del país, con la sociedad en general llevando el mensaje por medio de informaciones públicas, como ahorita estamos uniendo esfuerzos con Grupo Es Noticia, Notimex, Poza Rica y La Mesa Roja, este, que nos están dando esta gran oportunidad de, de que nuestro mensaje de recuperación llegue a las personas que están sufriendo y padeciendo la enfermedad del alcoholismo en redes sociales. Y, y ellos han sido nuestros grandes aliados durante 86 años. De hecho, este, estamos próximos a cumplir la 27 Semana Nacional de Uniendo y Compartiendo Esfuerzos con la Secretaría de Seguridad Pública, uniendo esfuerzos con todos los cerezos y ceferezos del país, con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría de Salud, uniendo esfuerzos para llevar el mensaje de recuperación de Alcohólicos Anónimos y darle a conocer a la sociedad en general que hay un programa de recuperación donde pueden salvar la vida asistiendo hora y media a los grupos de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Unimos esfuerzos sin afiliarnos. Perfecto. Bueno, vamos a, vamos a un comercial. Ahorita regresamos. Ya ah, perdí. Les volví a ganar. ¿Mañana jugamos otra vez? Sí, mi amor. Cuando regrese de mi grupo. Desde que dejó de beber, tenemos una nueva vida. Amor se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Pues ahí aparece un teléfono 01800. En este caso estamos transmitiendo desde el municipio de Poza Rica y bueno, para la zona norte del estado de Veracruz, para la Sierra de Puebla. Y, eh, pero si usted está en algún otro lugar del país, como... Baja California, como Quintana Roo, como Yucatán, y quiere más información, ahí aparece el teléfono 01800, en donde usted se puede comunicar y le pueden dar información en donde le queda un grupo cercano a su domicilio, eh, y en la transmisión aparece el teléfono para contacto en la ciudad de Poza Rica. Así que bueno, eh, vamos, a, vamos a continuar platicando de lo que es Alcohólicos Anónimos y nos habla de que Alcohólicos Anónimos desde su fundación, a pesar de que estuvo eh, creada o fundada 
eh, muy cercana de gente muy prominente con mucho dinero como fue Rockefeller en ese tiempo que tenía una fundación eh, muy grande y que daba muchos recursos económicos, pues a Alcohólicos Anónimos le dijeron, no, ustedes deben de permanecer eh, sin dinero para que el dinero no los vaya a echar a perder. Entonces, pero sí nos habla de un autosostenimiento, ¿de qué nos habla? Claro, efectivamente, como ahorita eh, comentabas, esa cuestión, o sea, cómo nace ¿no? esta parte de mantenernos con nuestras propias contribuciones sin esperar recibir contribuciones de fuera. Por lo mismo, para que nosotros sigamos creciendo, para que seamos responsables y darnos cuenta de que efectivamente el dinero nos puede afectar, nosotros no aceptamos ninguna contribución de fuera. ¿no? Cada uno, al llegar a un grupo, da lo que uno pueda dar, ¿no? desde una moneda, lo que esté al alcance, y, y ese dinero se utiliza, se pone en una canasta y se utiliza para pagar la renta, para pagar eh, los insumos que se ocupan en el grupo y, y poder ser eh, nosotros los, o sea, digamos, los que somos responsables del grupo, ¿no? Y no estar esperando que si nos prestan un grupo o que si nos, o un local más bien, o nos prestan las sillas o algo. Nos que si se fue cheque el ayuntamiento, ¿no? Nos vayan a sí. sacar del grupo. Entonces, por eso es que nace esta parte, ¿no? Y, y esta tradición. Eh, de la historia de que no de que Rockefeller dijo pues no les voy a dar más que una cierta cantidad y estando reunidos con varios eh, ejecutivos magnates dijeron no pues la verdad su, su agrupación está muy buena o sea yo está que tan a, bonita está tan bonita que para qué darles tanto dinero o sea, claro. el dinero puede corromperlos puede causar disturbios puede causar muchas cosas ¿no? entonces para nosotros el dinero al momento de entrar en la canasta ya se convierte en espiritual por qué porque eso nos ayuda precisamente a lograr el objetivo ya, además de que podemos mantener nuestro grupo, o sea, el local abierto y todos los insumos que ocupamos, pues ese dinero se utiliza precisamente para eh, realizar los spots de radio, para poder llegar a, al alcohólico que aún está sufriendo. ¿no? Se utiliza también para los centros de, de servicio en los cuales pues, hay diferentes actividades, ¿no? como información pública, literatura, finanzas, todo ello con el objetivo de alcanzar al que está sufriendo. Entonces, al momento de comprar trípticos, de comprar literatura y obsequiárselas a la gente, pues ahí es donde se está convirtiendo el dinero en espiritual, porque ya se está utilizando, es un medio para alcanzar a aquella persona que está sufriendo. Pues ahí está, Alcohólicos Anónimos no recibe dinero de, pro, de fuentes eh, distintas a la de ellos mismos, así que si usted les quiere ayudar en algo, pues con dinero no va a ser, va a ser asistiendo para recibir la información o llevando a alguien que tenga el problema del alcoholismo para que le den más información y le ayuden a salvar su propia vida. Eh, por el otro lado, Alcohólicos Anónimos tiene, pues también desde su fundación, muchos profesionales hacia adentro. Eh, tiene pastores, tiene eh, ministros, tiene abogados, tiene gente prominente dentro de sus filas, pero el trabajo acerca del alcoholismo no es profesional, es de, una, de un alcohólico hacia otro. ¿Cómo, cómo funciona este, pu este punto de, de, del no profesionalismo? Sí, eh, como mencionas, ciertamente dentro de la comunidad eh, existen ese tipo de personas, ¿verdad? De profesionales que pues, ellos tienen sus trabajos, pero prácticamente eso queda ya fuera de lo que es la comunidad. Eh, dentro de lo único que podemos ofrecer de manera personal y que se considera como lo más valioso que uno puede ofrecer dentro de Alcohólicos Anónimos, pues es nuestra experiencia vivida, de, de, tanto de, eh, en la actividad de la alcohólica y cómo me está funcionando ahora el, el programa de recuperación. Eh, Sí, ha, eh, sí han existido diagnósticos médicos, pero son personas externas que en la historia nos brindaron prácticamente su conocimiento, como el, el psiquiatra William Duncan Silver, sí, eh, o que, Carl Jung también, o Carl Jung que también fue un eminente de la psicología, me parece uh -huh. moderna. Sí. Entonces, este. Eh, dentro de, de Alcohólicos Anónimos, pues prácticamente lo que se realiza dentro de una junta es una plática, por uh -huh. así decirlo, una plática de mi experiencia vivida. De alcohólico hacia alcohólico. De, de un alcohólico a otro alcohólico. Ahora sí que prácticamente la, la profesión queda eh, de la puerta para afuera. 
Y adentro, pues no llegas con un doctor, no llegas con un psicólogo, no Así llegas es. con un psiquiatra, Así sino es. llegas a platicar con otro alcohólico. Así es, con bueno. toda confianza. Perfecto, bueno. Eh, llegó un momento en la creación de Alcohólicos Anónimos en que ya era imposible contestar las millones de solicitudes de cartas que llegaban a la central eh, de Nueva York para pedir información acerca de al, del alcoholismo y tuvieron que crear algunos comités auxiliares para poder ir eh, diseminando este trabajo y poder llegar a todos. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan los comités auxiliares dentro de Alcohólicos Anónimos? Sí, para la recuperación de los mismos miembros de la de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y para transmitir el mensaje hubo la necesidad de crear los diferentes comités. Nosotros venimos el día de hoy de la oficina del Distrito 3 y ahí está conformada una mesa de servicio y también este, con los comités auxiliares eh, que son el Comité de Información Pública que esta mañana estamos aquí este, transmitiendo el mensaje en Grupo Es Noticia, el Comité de Centros de Tratamiento que es el, el comité que transmite el mensaje este, a hospitales, centro de salud, el comité de literatura, de revista Plenitud, el comité de la comunidad profesional, el que este, lleva el mensaje a los grandes aliados de Alcohólicos Anónimos de la Medicina, Psiquiatría y Religión, y el comité de política y admisión, que están con el único objetivo de transmitir el mensaje y alcanzar al que está sufriendo de la enfermedad del alcoholismo. Perfecto, bueno, y el otro, vamos a pasarnos al otro punto de que Alcohólicos Anónimos no entra en controversias, no opina, no tiene opinión a cosas ajenas a las de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo es esto? Claro, así es, mira, esta cuestión de las no controversias, pues evitamos entrar en polémicas públicas. ¿no? Nosotros no estamos en contra ni a favor de aquellos que fabrican el alcohol uh -huh. o de aquellas este, instituciones que, que están, vaya, en la cuestión del alcoholismo. No, simplemente evitamos polémicas públicas por lo mismo de mantener nuestro bienestar común. ¿no? Poder estar tranquilos y solamente transmitimos el mensaje. ¿no? Podemos hablarles de cómo nuestra comunidad ha ayudado, de cómo está salvando nuestra vida por el día de hoy. Y pues para nosotros es muy importante evitar todo tipo de controversia para que sigamos en esta cuestión de ver que nuestra comunidad es altamente espiritual y además de que hasta ahorita eh, ya vamos aproximadamente dos millones de personas a nivel mundial que nos estamos recuperando. Y yo creo que es algo muy importante y por eso es que nuestra comunidad prevalece evitando todo tipo de polémicas públicas o controversias porque pues yo creo que eso causaría un conflicto, causaría situaciones que han ocurrido en otras asociaciones. ¿no? Uh -huh. nuestra, nuestra comunidad es tan maravillosa que ha prevalecido, ya vamos a cumplir ciento, no vamos a cumplir 87 años, en este año de un año más de Alcohólicos Anónimos, de que está funcionando por el día de hoy. Fíjense, ellos, ellos no lo dicen porque no entran en controversias. Eh, es decir, ustedes como, o como agrupación, no lo hacen, pero uno que está en medios de comunicación y observa que algunos anexos, algunas granjas, utilizan el logotipo, la imagen de Alcohólicos Anónimos para engañar a la gente y llevar a personas en contra de su voluntad a recuperarse del alcoholismo, pues podemos decir que esos no son de Alcohólicos Anónimos y lo único que están haciendo es utilizar el logotipo y los principios de esta agrupación para ellos eh, ganar algún dinero por este supuesto tratamiento que dan, pero puede usted, estar, eh, puede usted estar seguro que ellos no pertenecen a Alcohólicos Anónimos. Así que bueno, pues qué bueno que no andan ahí en demandas porque pudieran andar demandando a los anexos, a las granjas, eh, pero bueno, ustedes no lo hacen porque no es su función y per, 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 permiten que esto siga y que las cosas caigan por su propio peso. Así que bueno, eh, el otro punto es atracción sí, promoción no. ¿De qué nos habla esto? Sí, este, nuestras relaciones públicas se basan en la atracción y no en la promoción. Fíjate, ahí en, la, en nuestra literatura viene un, un ejemplo eh, muy claro en donde dice, normal, lo que acostumbra a veces a hacer un partido político es eh, fomentar o dar a conocer lo que las virtudes de su candidato, claro. de, de su líder, por sí. así decirlo. Entonces la diferencia que Alcohólicos Anónimos tiene con, el, con, el, con ese ejemplo 
que es que nosotros no hacemos eh, apologías, no sé si usted sí, sí. este apología de nuestros líderes de manera personal, uh -huh. sino que nosotros, eh, Alcohólicos Anónimos, eh, da a conocer la prácticamente lo, lo, lo que hace la comunidad del programa. El programa, o sea, uh -huh. como Alcohólicos Anónimos para evitar precisamente problemas de, de vanagloria y prestigio. Entonces, eh, prácticamente lo que hacemos... Eh, la, la promoción se la dejamos a, a los medios de comunicación masivos, en este caso ahorita las redes sociales, uh -huh. también se ha utilizado lo que es la radio, eh, la televisión, el cine, pero eh, evitamos ese, ese tipo de, de problemas para no desviarnos de nuestro único objetivo. Perfecto, bueno pues ahí está, ahí está un poquito más de información, vamos a otro comercial y ahorita regresamos. ¿Cómo viste mi cierre Adrián? Estuve perfecto, ¿no? Implacable. Dignifiqué mi trabajo y la empresa. Al final, el jefe me felicitó. Se ve como siempre, ¿no? Si ya no recuerdas lo que pasó ayer, llámanos. No estás solo, queremos ayudarte. <risa> Somos Alcohólicos Anónimos. Pues ahí quedó, ahí quedó la información. Y vamos a, a platicar del, uni, del último punto que es interesante y es importante aclararlo porque el día de hoy, bueno, pues están borradas las imágenes para que no se distingan los rostros de ustedes como miembros de Alcohólicos Anónimos y pues mucha gente se pregunta eso, ¿por qué los alcohólicos son anónimos? El anonimato, ¿de qué se trata el anonimato? Sí, el anonimato es este, la base primordial de nuestra comunidad, no podemos dar a conocer nuestra identidad se puede comentar toda la información que en este momento este, les estamos compartiendo sobre lo que es la primer lámina, lo que es Alcohólicos Anónimos y todo el método de recuperación, pero no se pueden tomar fotografías. Es por eso que la imagen este, que ustedes nos están viendo está distorsionada. No, tampoco se pueden dar nuestros nombres completos porque es el manto protector de, este, que nos protege a nosotros, los miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué no quieren decir su nombre? Precisamente para cuidar nuestro anonimato. ¿no? Podemos, claro, transmitir el mensaje de persona a persona. Ahí ya cada uno de nosotros decide ¿no? romper su anonimato. Pero sería con ese fin. Ya con la cuestión de salir en los medios, salir en, en el periódico, salir en eh, ahorita, por ejemplo, en redes sociales, ya con nuestra imagen y nuestro nombre, pues evitarlos decir. ¿no? Ya la gente, como ahorita escuchábamos en el punto anterior, ya nos volvemos atractivos y la gente, sin que lo digamos, Empieza a notar cambios y al momento de preguntarnos por qué has cambiado, por qué ahora ya no te vemos en el antro o te vemos saliendo toda alcoholizada, ¿qué es? ¿a dónde estás yendo? No? Que te vemos un semblante diferente al que tenías antes. Y es precisamente ahí es donde entra la cuestión de poderle decir, hay un lugar, ¿no? hay un lugar que es Alcohólicos Anónimos y que se den esa oportunidad de encontrar una solución a, esa, a ese problema tan grande del alcoholismo. O sea que si yo voy a Alcohólicos Anónimos, ¿no van a decir quién soy yo? Pues lo sugerido es que no, no se hable de, de, de quién asiste o no asiste a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Eh, más que nada para evitar eh, eh, problemas, con ha llegado gente importante, por así decirlo, dentro de la sociedad, eh, a, a Alcohólicos Anónimos y para no dañar precisamente su imagen, desgraciadamente hay... Hay muchos prejuicios, hay muchos prejuicios eh, y pues rápido la, la etiqueta, ¿no? O sea, eh, la etiqueta no perdona. Claro. <ríe> Entonces, este, eh, de volada, ¿no? Pues ahí, eh, eh, si es alguien conocido, pues periodicazo o algo, ¿no? Entonces, este, pues para evitar ese tipo de problemas, pues... Eh, Alcohólicos Anónimos, pues evite, ev evita dar a conocer los nombres de, de sus miembros. Así que bueno, si usted quiere asistir a un grupo de Alcohólicos Anónimos, puede estar seguro que ninguno de ellos está capacitado para poder decir que usted asistió a una reunión por información. Tampoco están capacitados para revelar lo que usted dijo al interior de un grupo de Alcohólicos Anónimos. Como dicen, lo que ahí se dice, ahí se queda. Así que bueno, con toda la confianza usted puede asistir a Alcohólicos Anónimos y encontrar una solución. Si cree que ya tiene el problema, eh, la persona que ya eh, que no ha estado tirada en una banqueta, que todavía tiene dinero, que todavía tiene... ¿Puede ser alcohólico? 
Este, sí, estamos en un... Eh, pasa uno por unas etapas en este que... Por eso es muy importante que las personas que nos están ahorita siguiendo en redes sociales y, y se den la oportunidad pues, de ver nuestros videos que sábado a sábado este, estamos transmitiendo aquí en Grupo Es Noticia y Notimex Poza Rica, porque aquí les vamos a compartir, así como el día de hoy estamos compartiendo qué es Alcohólicos Anónimos, que es nuestra comunidad, también les vamos a compartir la próxima semana quién es un alcohólico. Uh -huh. Empezamos como bebedor social, bebedor problema y bebedor fuerte. Uh -huh. Y las características que, que, este, que una persona que cae en la enfermedad del alcoholismo va presentando. Y cada quien solamente puede decidir la persona si se identifica con con todo lo que nosotros les vamos a ir compartiendo y la decisión igual está en ellas en decidir si quieren pertenecer a un grupo de alcohólicos anónimos. Nosotros les compartimos la información, pero la persona es la que tiene esa libertad de decisión de decir que, que sí tiene un problema con su manera de beber. Nosotros no estamos facultados para decir si es una enferma alcohólica o un enfermo alcohólico o en la etapa de tipo de bebedores en el que este, puede caer. A nosotros darles esta información se va a ir identificando y esa persona va a este, pues, <coughs> reconocer que tiene un problema con su manera de beber y hay una solución asistiendo a los grupos de recuperación de Alcohólicos Anónimos y de salvar su vida. Ahorita que vamos arrancando el año 2022, ¿verdad? que acabamos de pasar pues, un mes difícil, un mes de excesos, no nada más en la bebida, en la comida, muchas personas caen cuadros de depresión, en un sentimiento de culpa y salen por la puerta falsa. Este, tantas veces lo vemos en los periódicos que por caer en un cuadro de depresión y no reconocer que el alcoholismo es un síntoma de sentimientos más profundos, terminan suicidándose o ahorcándose por la puerta falsa. Entonces, los que nos siguen en redes sociales, este, si ustedes identifican que tienen un problema con su manera de beber, acérquense a los grupos de recuperación de alcohólicos anónimos que pertenecemos a la Central Mexicana de Servicios Generales eh, Asociación Civil y que los estamos esperando. Dense de esa oportunidad, sus vidas son importantes, así como nosotros un día llegamos a un grupo de alcohólicos anónimos y hoy no nada más hemos dejado de beber, Estamos en este proceso de hacer ese cambio de juicios y actitudes y darle esa misma oportunidad de regresar a esa dádiva tan desinteresada que se nos dio de que otras personas que están sufriendo y padeciendo la enfermedad del alcoholismo se recuperen en los grupos de alcohólicos anónimos. Nosotros pertenecemos al área Veracruz 1. Eh, los visitamos de la oficina del Distrito 3, que comprende con 12 grupos de recuperación del Puente del Huele que al Cerro de, del Mesón. Esta mañana nos visitan del grupo Transmítelo, que está este, en la colonia Casones, aquí en la 20 de noviembre, del grupo Santa Emilia, que está cerca de Garibaldi. Y dense la oportunidad de salvar su vida. Bueno, pues ahí está, ahí está la información. Y eh, nos traen un... Un informe. Eh, así es, bueno, eh, más que nada invitarlos, se acerca a la 27 Semana Nacional de Compartiendo Esfuerzos y nuestro Distrito 3 eh, va a tener módulos informativos, por si alguien desea presentarse en alguno de los módulos que van a estar en Centro de Integración Juvenil, en la Clínica Satélite de Pemex, en el Capacit del Hospital Regional y afuera de la oficina de nuestro tercer distrito que está ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, en la Colonia Casones. Eh, ahí vamos a estar obsequiando trípticos, obsequiando literatura, revistas, eh, libros, para que conozcan y si tienen problemas o si conocen a alguien que tenga problemas, pues podamos, pueda ser el puente para alcanzar a esa persona que está sufriendo. Dense la oportunidad de conocer cómo funciona nuestro programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Pues muchas gracias. Pues si, si también usted es dueño de una empresa, maneja personal y quiere que ellos se acerquen para darle una información a sus trabajadores, también contáctese con ellos y con gusto irán a su empresa, eh, podrán juntar a todos sus trabajadores y ellos dar la información de qué es el programa de Alcohólicos Anónimos, en dónde pueden asistir, cómo pueden asistir, los horarios, los domicilios y todo lo referente a este programa de recuperación para enfermos alcohólicos. Vamos al último comercial y ahorita regresamos. Hola, bienvenida. Pasa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marta. 
Bienvenida, yo también soy Marta. Hola, yo soy Marta. Me llamo Marta. Nadie más quien padece de alcoholismo puede saber exactamente cómo te sientes. No estás solo, queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. Pues así, como cada sábado estuvieron con nosotros eh, miembros de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos para platicarnos un poquito más de este programa de recuperación. La próxima semana platicaremos un poquito más de quién es un alcohólico, cuáles son las características que lo identifican. Y bueno, por el día de hoy, pues creo que es todo. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por haber estado nuevamente aquí con nosotros. ¿Con qué nos despedimos? Pues nada más invitándolos que se den la oportunidad nuevamente de conocer nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos, se acerquen a esta información que vamos a tener al público en general del 24 al 30 de enero. Entonces, ojalá eh, puedan acompañarnos para que les podamos explicar y regalar trípicos y toda la información necesaria para que nos ayuden ¿no? a poder alcanzar a aquella persona, a aquel alcohólico o alcohólica que están sufriendo. Recordemos que somos una comunidad de personas dentro de Alcohólicos Anónimos. Gracias. No es únicamente en Poza Rica, sino es a nivel nacional, ¿verdad? Ah, sí, exactamente. Es una semana nacional. Así ok, es, entonces estados, eh, el Distrito bastante. Federal estará haciendo sus actividades, Nuevo León las suyas, cada sí, quien sí. estará haciendo sus sí, propias. Así es, claro. perfecto. Bueno, ¿con qué nos despedimos entonces? Sí, eh, pues quisiera hacer una tanta invitación a, a todos los jóvenes. Eh, pues ahora sí eh, podemos ahorrarnos esos de, de 10 a 15 años de auténtico infierno por lo que otros compañeros han tenido que pasar. Recordando que la enfermedad del alcoholismo no es ni la cantidad que, de alcohol que bebo, uh -huh. ni cuánto tiempo he bebido, ni qué es lo que bebo, claro. sino que en qué me convierto cuando, cuando, cuando bebo, uh -huh. en qué me convierto, eh, cuáles son los vacíos que está llenando el alcohol, si me está devolviendo la confianza, el valor, si me quita los miedos. Esos son síntomas característicos de un enfermo alcohólico como yo. Nosotros no podemos diagnosticarlos pero sí podemos invitarlos o sugerirles a conocer, que se den la oportunidad de conocer nuestro programa de recuperación y poder tener un cambio radical de vida. ¿La dirección de tu grupo y los horarios? Eh, nosotros nos ubicamos en la calle 5 de febrero, uh -huh. número, 20, número 27, Colonia Santa Emilia, y sesionamos de lunes a domingo de 8 a 9.30 de la noche. ¿Cuál es la 5 de febrero, por cierto? Eh, está ¿Qué hay el, el regional o qué? No, este, va sobre el bulevar, Ajá. llegas a las enchiladas bravas, Ajá. una cuadra más, <ríe> hay un depósito. Sí, 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 sí. ahí bueno, no. No, ahí no es. <ríe> no, pero en esa, en esa que no se vayan a quedar ahí, por <ríe> Pero en esa calle eh, doblas hacia adentro todo derecho, uh -huh. eh, subes una rampita y sobre la rampita ahí está el grupo. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Entonces en las... En las bravas, en las enchiladas bravas, ahí te metes y ahí vas a llegar. No, una cuadra más. Ah, una cuadra más. Una cuadra la más de las bravas, eh, doblas ah, a, a mano derecha. Dentro. Perfecto. Ajá. Bueno, pues ahí está la información. Si quiere asistir al grupo Santa Emilia, en el caso de Poza Rica, si es de otro lugar, bueno, pues ahí aparecen los teléfonos. ¿Con qué nos despedimos? Sí, pues agradeciendo. La Central Mexicana de Servicios Generales eh, de Alcohólicos Anónimos Asociación Civil agradece a Grupo Es Noticia, Notimex Poza Rica y el noticiero La Mesa Roja por unir esfuerzos y por difundir nuestro mensaje de recuperación de vida de Alcohólicos Anónimos para alcanzar al que está sufriendo de la enfermedad del alcoholismo, ya que los medios de comunicación son muy, este, muy importantes para nosotros porque nos ayudan a difundir ¿Verdad? Y alcanzar al, a la persona que está padeciendo la enfermedad del alcoholismo. Gracias por unir esfuerzos esta mañana. Agradecemos nuestro agradecimiento al licenciado Antonio del Valle Toca por hacer posible y darnos las facilidades para la emisión de este programa llegue en redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y ustedes que nos estuvieron viendo, eh, ayúdenos a compartir esta, esta cápsula para que más personas que tengan el problema con su manera de beber pues puedan llegar a un grupo de recuperación y encontrar una nueva forma de vivir. Gracias, eh, buenos días y nos vemos el lunes.
¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. El nombre Alcohólicos Anónimos, AA y AA, y su logotipo círculo con triángulo inscrito, no son de dominio público, son marcas protegidas por las leyes mexicanas y registradas por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. Es la única autorizada por la AA World Services Inc. para publicar y distribuir la literatura de Alcohólicos Anónimos en México. Contamos con una red aproximada de 14.000 grupos en todo el país, que sesionan únicamente hora y media al día en sesiones de terapia grupal de autoayuda, por lo que no contamos con centros de rehabilitación, anexos, granjas, clínicas de desintoxicación, estancias o albergue alguno. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos, no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Todos los servicios que 